আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি এই পরিস্থিতিতে যতটুকু ভালো থাকা যায় সেভাবেই আছেন তো আমি ডক্টর নাজমা আফরিন হক এখন আছি আপনাদের সাথে তো মূলত আপনাদের সামনে এসেছি আপনাদের করা একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে তো আমার কাছে আসলে অনেকগুলো প্রশ্ন জমে গেছে আমি ব্যস্ততার কারণে এর মধ্যে আমি কোনো ভিডিও দিতে পারিনি তো এখন আমি এসেছি আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের প্রশ্ন যেটা এখন আমি পিক করেছি ওটা হচ্ছে আমাকে এক ভাইয়া বলেছেন আপু কালো জিরার ব্যবহার করোনা প্রতিরোধে এটার ব্যাপারে যদি কিছু বলতেন তো হ্যাঁ আমি এখন মূলত আপনাদের ওই ব্যাপারটার মানে ওই ব্যাপারটার উপর একটু কথাবার্তা বলতে মূলত আপনাদের সামনে এসেছি তো নোভেল করোনা ভাইরাস এই ভাইরাসটি মোটামুটি সবাইকেই বেশ একটা খারাপ পরিস্থিতিতে নিয়ে গেছে ওটা আমরা সবাই মোটামুটি মানসিক ভাবেও একটা স্ট্রেস এর মধ্য দিয়ে আছি তো এখন আমি যদি চিন্তা করি এই ভাইরাসটি সম্বন্ধে আমরা মানে ডে বাই ডে যতই জানছি ততই যেন আগের যে রিসার্চ গুলো আর এখনের যে রিসার্চ গুলো কেন জানি আস্তে আস্তে মানে আগে ধরা হতো যে এক মানে কিছুদিন আগেও যেটা বলা হয়েছে সামনে আবার যে রিসার্চ গুলো বা এখন যে রিসার্চ গুলো চলমান ওগুলোর রেজাল্ট যখন আসছে তখন দেখা যাচ্ছে এটা একটার সাথে একটা কন্ট্রাডিক্টরি তো নোভেল তো এই কারণে বলা হয়েছে মূলত যেহেতু এটা নতুন এটার ব্যাপারে আমরা তেমন বেশি কিছু এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি কিন্তু রিসার্চ চলছে এটার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে যতটুকু জানানো হচ্ছে ঠিক ততটুকুই আমরা জানছি তো কালো জিরা কালো জিরা হচ্ছে আমরা যদি আমাদের ধর্মমতে চিন্তা করি ইসলাম ধর্মমতে এটা হচ্ছে সকল রোগের মহা ঔষধ এটা আমরা জানি তো আর এখন করোনা প্রতিরোধে এটার একটা কথা উঠে আসছে যে হ্যাঁ আমি কি কালো জিরা খেলে করোনা প্রতিরোধ করা যাবে কিনা তো এখন আমরা আমি আপনাদেরকে জাস্ট ছোট্ট একটা কথা বলি যেহেতু এটা প্রতিরোধ করা যাবে কিনা এটা আমি এখন পর্যন্ত আমি আপনাদেরকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলতে পারছি না এটা রিসার্চ চলছে এটা যদি পজিটিভ আউটকাম আসে তাহলে ভালো তবে একটা ইনফরমেশন আমি আপনাদেরকে একটু শেয়ার করতে চাই যে আমাদের যে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন নামের একটা ওষুধ কিন্তু আমরা ট্রায়াল বেসিসে করোনার ট্রিটমেন্ট হিসেবে অনেকগুলো দেশে ইউজ করা হচ্ছে এবং এই হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইনের যে কেমিক্যাল স্ট্রাকচারটা ইট ইজ সাম হোয়াট সিমিলার টু কালো জিরার কেমিক্যাল স্ট্রাকচার সো দ্যাটস ওয়াই আমি যদি চিন্তা করি আমি ইভেন যেহেতু আমি এখনো বলতে পারছি না যে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন ট্রিটমেন্ট হিসেবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইফেক্টিভ কিনা তো সেহেতু আমি এটাও বলতে পারছি না যে তাহলে কি এটার অ্যাকচুয়ালি কোনো ভ্যালু আছে কিনা বা আমি কালো জিরা খেয়ে এটাকে প্রিভেন্ট করতে পারছি কিনা তো আমার একটা এটা আমার পার্সোনাল আমার যে অপিনিয়ন সেটা হচ্ছে যেহেতু এটা আমি ট্রায়ালে রেখেছি এবং এই রিসার্চ গুলো রেজাল্ট আসতে আসতে কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে এবং ততদিনে দেখা যাবে হয়তো আর কিছু মানে অনেক দূর এগিয়ে যাবে এই ভাইরাসটার সংক্রমণটা তো সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা আমার একটা পার্সোনাল অপিনিয়ন এটা হচ্ছে কালো জিরার কিন্তু সাইড ইফেক্ট তেমন নেই উল্টো এটার বেশ ভালো বেনিফিশিয়াল কিছু ইফেক্ট আছে আমি যদি চিন্তা করি এটা অ্যান্টিপাইরেটিক ইফেক্ট আছে মানে এটা আমার শরীরের অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ইফেক্ট আছে ইনফ্লামেশন মানে শরীরে যে কোনো জায়গায় যে প্রদাহ হয় মানে ইনফেকশন যদি হয় কোন জায়গায় বডি নর্মাল থেকে অ্যাবনর্মালিটির দিকে যাওয়ার আগে যে ইনফ্লামেশন ওটাকে স্টপ করতে পারে এই কালো জিরা সাথে এটা ডায়াবেটিক পেশেন্টদের জন্য বেশ ভালো ইফেক্ট আছে এছাড়াও এটা অন্যান্য অনেক আমি তো এক কথা বলে দিলাম যদি ইসলাম ধর্ম মতো চিন্তা করেন যারা ইসলামের আছে না কি তো তারা তো এটা অবশ্যই এটা অ্যাকসেপ্ট করা অ্যাকসেপ্ট না করার কোনো কারণ নেই আর যারা আমার এই ধর্মের বাহিরেও যারা আছেন তাদেরকেও বলছি তো কালো জিরার অবশ্য অনেক ঔষধি গুণ আছে তো এই জিনিসটা আমি যদি এই মুহূর্তে খেতে চাই যেহেতু আমি একটা সিমিলারিটি পাচ্ছি হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইনের সাথে এটা কেমিক্যাল একটা ডেরিভেটিভাল একটা সিমিলারিটি আছে যদিও হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন এখনো পর্যন্ত হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট হিসেবে বলা হচ্ছে না তবু যেহেতু ট্রায়ালে আছে তো রেজাল্ট আসতে আসতে অনেক দেরি ততদিন পর্যন্ত ওয়েট না করে আমি সাজেস্ট করব আপনাদেরকে এখন থেকে আপনারা কালো জিরাটা খেতে থাকেন আমি হ্যাঁ এটার হয়তো আমি হয়তো রিসার্চের রেজাল্ট এমনও আসতে পারে যে এটার কোনো বেনিফিটই নাই মানে এটার কোনো প্রতিরোধ করতে পারবে না বাট এটা তো আমার ইমিউনি সিস্টেমকে বুস্ট আপ করতে পারবে আর করোনার ইনফেকশনটা এমন আমি যেটা বারবার বলছি এটা কাদেরকে সবচাইতে বেশি ইফেক্ট করছে যাদের যারা ইমিউনি কম্প্রোমাইজ এখন আমি যদি আপনাদেরকে একটু যদি আমি আপনাদেরকে ডিটেলস বলি হোয়াট ইজ ইমিউনিটি ইমিউনিটি হচ্ছে 
উপরওয়ালা প্রদত্ত আল্লাহ প্রদত্ত আমাদের শরীরে সেই সকল সৈন্য সামন্ত যারা যে কোনো বাহিরের যে কোনো ইনফেকশন বা বাইরে যে কোনো জীবাণুকে মানে আমাদের যেরকম সেনাবাহিনী বা পুলিশ বাহিনী বা বিডিআর বিজিবি ওরা যেভাবে আমাদের দেশটাকে আগলে রেখেছে সে ঠিক সেভাবে কিন্তু আমাদের বডিতে কিছু ইমিউন সেল আছে যারা আমাদের বডিটাকে ঠিক এভাবে করে আঁকড়ে রেখেছে বাহিরের যাতে কেউ এসে আমাদের বডিটাকে অ্যাটাক করতে না পারে এবং এই ইমিউনিটির তো আপনি কি ঢাল তালো ছাড়া তো আর যুদ্ধে নামবেন না এক্সাক্টলি আমরা আমাদের ইমিউনিটিটাকে বুস্ট আপ করার জন্য হ্যাঁ আমাদের সবার বডিতেই সেই সেলগুলো আছে তো এই সেলগুলোকে একটু শক্তি দেয় আমাদের কিছু খাদ্য অভ্যাস বা কিছু পরিমাণ খাদ্যের যে আমরা একটু যদি মডিফাই করি খাবার দাবারটা তাহলেই হচ্ছে কিন্তু আমার এই ইমিউনিটিটা বুস্ট আপ হবে বা সৈন্যগুলো একটু শক্তি পাবে তো সৈন্যগুলো শক্তি পাওয়ার জন্য আমি বলবো এই কালো জিরার কিন্তু একটা বেশ ভালো গুণ আছে এটা কিন্তু ইমিউনিটি বুস্ট আপ করে ইমিউনিটি বুস্টিং মানে হচ্ছে আমার এই ইমিউন সেলগুলোকে শক্তি দেয় তো আমি বলবো যেহেতু এটার তেমন কোনো সাইড ইফেক্ট নেই এবং এটা যেহেতু ইমিউন সিস্টেমকে আমার বুস্ট আপ করছে এবং ইমিউনিটিটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে আমার পাওয়ার বাড়িয়ে দিচ্ছে শরীর শরীরে যে ইমিউন সৈন্য সামন্ত আছে এদের পাওয়ার বাড়িয়ে দিচ্ছে তাহলে আমার এটা খেতে তেমন কোনো সমস্যা নেই আর যদি আমি করোনা ইনফেকশনের কথা চিন্তা করি এটা কাদেরকে কাদের ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে বেশি ফাটাল এটা ফাটাল তাদের ক্ষেত্রে যারা ইমিউন কম্প্রোমাইজড যদি এটা এমন না হতো এমন হতো যে হ্যাঁ আমি এই ভাইরাসটা ঢুকলো আমার ইমিউনিটির এটা কোনো প্রভাব নেই তাহলে হয় আমার কি হতো সবাই এই ডিজিজটা ঢুকার মাত্র বা এই ভাইরাসটা ঢুকার সাথে সাথে আমি মারা যেতাম এখন কেন মরছে না বা কেন কেন কেউ ভালো কেউ ভালো হয়ে যাচ্ছে বা কেউ সুস্থ হতে পারছে না এই ব্যাপারটা কেন আসছে যার ইমিউন সিস্টেম যত ভালো সে ফাইট করার জন্য ততটাই প্রস্তুত এবং আমার বডির ইমিউনিটি যদি ভালো হয় আমার বডিতে যখন ভাইরাসটা ঢুকবে তখন কিন্তু এটা ঠিক ততটাই আমার বডিকে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করবে এবং চেষ্টা করবে যে আমি নিজে যাতে সুস্থ থাকি একটা ফাইট করার চেষ্টা করবে তো ইমিউনিটি এই মুহূর্তে আমাদের জন্য ইমিউনিটি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এই ইমিউনিটি বুস্টার হিসেবে আমি কালো জিরাটা অবশ্যই অবশ্যই সাজেস্ট করব হ্যাঁ হতে পারে এটা ভেষজ গুণ বা ভেষ যাওয়া হিসেবে আমি যদি চিন্তা করি হ্যাঁ কোনো সমস্যা নাই আর এটা যেহেতু কোনো সাইড ইফেক্ট নেই আমি অবশ্যই অবশ্যই এটা সাজেস্ট করব আপনাদেরকে নেয়ার তো এটা আমি একটু খাবারের আমি অনেক কথা বলে ফেলেছি আমি জানি আমি জাস্ট বোঝানোর স্বার্থে কারণ এই ব্যাপারগুলো হয়তো এত ডিটেলস ভাবে বোঝানো একটু সমস্যাই তো এই কারণেই মূলত আমি একটু অন্যভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি তো কিভাবে খেতে হবে তো এটা অ্যাকচুয়ালি খাবারের নিয়ম নীতি বলে কিছু নেই আপনারা জাস্ট যদি ডিরেক্ট কালো জিরা খেতে চান তাহলে এটা সকাল বিকাল সন্ধ্যা খেতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আপনারা এই কালো জিরাটা চাইলে মধুর সাথে মিক্স করে খেতে পারেন তবে যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা ভুলেও মধুটা এখন নিবেন না এটা অ্যাভয়েড করবেন আর মধু ছাড়া এমনিতেই খাবেন কালো জিরা কিন্তু এমনিতেই খাওয়া যায় খুব একটা খারাপ নেই আপনারা ভর্তা বানিয়ে খেতে পারেন কালো জিরার ভর্তা কিন্তু বেশ ভালোই লাগে খেতে আর যারা কালো জিরার তেল খাবেন তেলটাও খেতে পারেন তবে এটা অবশ্যই অবশ্যই খাবারের সাথে খেতে হবে কারণ হচ্ছে কালো জিরার তেল খাওয়ার পর একটা একটু ঢেকুরের মতো উঠে যেটা আপনার একটু সমস্যা মানে নিজেরই একটু খারাপ লাগার ফিলিং আসতে পারে তো আপনি সবচেয়ে বেটার হয় এটা এই কালো জিরার তেলটা আপনি খাবারের মাঝখানে খাবেন যখন আপনি খাচ্ছেন খাবারের মাছ বরাবর এই তেলটা এক চামচ খেয়ে নেবেন তারপর আবার খাওয়াটা স্টার্ট করবেন এটা হলে একটু ভালো হয় তো আপনারা যে যেভাবে কালো জিরা খেতে চান সমস্যা নেই ইভেন কালো জিরার তেলেরও কিছু মেডিসিন কিন্তু এখন মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আপনারা চাইলে ওগুলো নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তবে দিনে দুইবার করে খাবেন সকালে আর রাতে আর কালো জিরা আপনারা আমি তো কালো জিরা যে শুধু এই ইফেক্ট তা না কালো জিরা আমি এমনিতেই খেতে থাকি যে কোনো সময়ে যে কোনো মোমেন্টে আমার মনে হতো আর কি বিশেষ করে যখন বেবি হওয়ার পরে কালো জিরায় কিন্তু বেশ ভালো ইফেক্ট আছে ব্রেস্ট ফিডিং এর ক্ষেত্রে তো যারা মা আছেন তারা তো এই মুহূর্তে আরো বেশি খেতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আশা করি আমি আমার এই চেষ্টা আশা করি আমি আমার চেষ্টা করে আমি বোঝাতে পেরেছি আপনাদেরকে যে কালো জিরা আমি প্রতিরোধ করতে পারবো কিনা আমি বলতে পারছি না এই মুহূর্তে এটা রিসার্চ বলে দিবে রিসার্চের রেজাল্ট বলে দিবে তবে যেহেতু এটার খেতে কোনো বাধা নেই এবং খেতে কোনো সাইড ইফেক্ট নেই খাওয়ার মানে কোনো সমস্যা নেই তো আমি এটাকে ইজিলি নিতে পারি যেহেতু এটা ইমিউনি ইমিউনিটি বুস্টার হিসেবে কাজ করছে যেটা যেটা আমার শরীরে একটু শক্তি দিবে সো আমি প্রেফার করব আমরা এখন কালো জিরাটা খাই এবং কোন যেহেতু এটা সাইড ইফেক্ট নেই আমি আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব এটা অবশ্যই খাবেন তো যাই হোক আশা করি আমি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে
ওখানে কমেন্ট করে রাখবেন ইউটিউব চ্যানেলে ডক্টর নাজমা ফিন হক এই চ্যানেলটিতে আমি চেষ্টা করব আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর আস্তে আস্তে দেওয়ার তো সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন যে যেখানে আছেন আশেপাশে সবাইকে নিয়ে সুস্থ থাকার চেষ্টা করবেন সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম